Assalamu alaikum. Hope you are well. I am Shaila. Welcome to your management of multinational corporation class. Today we will learn about a very important topic which is value chain. What is a value chain? The value chain is the set of linked value creating activities the company performs to design, produce, market, deliver, and support a product. Or the Kono company at a product ke design kutte, ba product produce kutte, abong product a market kutte. Deliver कोते इधर एक काज कुलों में एक टा प्रोडक्ट प्रोड्यूस तक शुरू करें एक टा डिजाइन मार्केट डिलीवर एक टा आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस शॉप की जो एक टा सेट एक टा सेट के बाला हो वैल्यू चेंज ये शॉप की जो एक टा चेंज दिए लिंक्ड थके जरा के बाला हो चेंज वैल्यू चेंज अखाने वैल्यू चेंज तो is a value chain framework. A framework that could be important. A value chain framework that could be a value chain framework. The mode now the value chain framework. Value chain framework that I'm going to take any value chain analysis helps managers understand the behavior of cost and the existing and potential sources of differentiation the value chain ta analysis kora ta ekta manager ke help kore ekta company er je kono product er cost kemon ebong ota existing ebong potential sources gulor moddhe differentiation kore ekhon amra value chain framework ta dekhini ei value chain framework e hocche dui ta ingredients thake othoba dui ta activities thake dui dhoroner activities ekta ke bola hoy primary activities ar ekta ke bola hoy Support activities. Con primary activities in mode the kiki primary activities kulo hocha at the company by the organization here. Main activities kula must work on. Or the at a company the product produce kuda ja activities kula na kulla inoi. Obushu kut the hoi egula ke baloi. Primary activities. Akon a primary activities kula kiki the kani act to primary activities in mode the kane. Choice activities that can be done. First one, purchases, purchased supplies and inbound logistics. Then operations. Then distribution and outbound logistics. Then sales and marketing. Then service and then profit margin. A choice activities ke bala hote primary activities. Ekhon hamre primary activities bola chhom par kitu details se nani. First one, inbound logistics. Inbound logistics are the key cash receiving, warehousing, and inventory control of production inputs from company suppliers. Or that at a company, I'm going raw materials at the product produce could the raw materials could receive kora or raw materials could have good am chata that warehousing kora and then inventory control kora. A shop catch kula ke bala hote inbound logistics and a porasha operations. Operations ki process that transforms inputs into finished products. Or the thamra the raw materials kula pelam a raw materials kula ekta processor madam a finished good a transforms hoy. Ekhon a process ke ke bala hote operations. Or the the processor madam a sa player theke ne raw materials kula. Finished goods are produced. That is the first one. That is the operations. Here, the primary activity is the outbound logistics. Outbound logistics is the moving the finished product into the supply chain from factory to wholesaler, retailer, or the final consumer. Or the time is when operations the finished product will come or finished product at the supply chain in the form of deliver. Or the third factory is the. अतः वह होसेलर रेकाट्स जावे, होसेलर तक का रिटेलर रेकाट्स जावे, 
আর ডিলারদেরকে ফাইনাল কনজিউমারের কাছে যাবে এই সাপ্লাই চেইনটাকে বলা হচ্ছে আউটবাউন্ড লজিস্টিক্স দ্য নেক্সট পয়েন্ট মার্কেটিং এন্ড সেলস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট মার্কেটিং এন্ড সেলসটা একটু দেখি ক্রিয়েটিং বায়ার্স টু বাই দ্য প্রোডাক্ট বা ইউজিং দ্য মার্কেটিং মিক্স অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং অর্থাৎ একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট যাতে কাস্টমাররা কিনে তাদেরকে ওই জন্য মার্কেটিংয়ের দরকার হয় ওই জন্য বিভিন্ন মার্কেটিং মিক্স আমরা দেখেছি যে ফোর পি প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন এগুলো তো দেখলাম এরপর আরও কিছু মার্কেটিং মিক্স আছে যেমন পাবলিক রিলেশন অ্যাডভার্টাইজিং সেলস প্রমোশন এই ধরনের কাজগুলোর মাধ্যমে প্রোডাক্টের সম্পর্কে কাস্টমারদেরকে অ্যাওয়ার করা কাস্টমারদেরকে প্রোডাক্টটা কেনার প্রতি ইনফ্লুয়েন্স করা এটাই হচ্ছে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসের অ্যাক্টিভিটিস একদম লাস্ট যে অ্যাক্টিভিটিসটা হচ্ছে সার্ভিস সার্ভিসটা কি কাস্টমার সাপোর্ট ইন টার্মস অফ ইনস্টলেশন আফটার সেলস সার্ভিস কমপ্লেন্টস হ্যান্ডলিং ট্রেনিং অ্যান্ড সো অন অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট কেনার পরে প্রোডাক্টটা পরবর্তীতে কীরকম সার্ভিস দিবে এই জিনিসটা এনশিওর করার জন্য আমরা গ্যারেন্টি বা ওয়ারেন্টি এই ধরনের জিনিসগুলো চাই যে আমি এত টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট নিলাম বাট নেওয়ার পরে যদি হঠাৎ প্রোডাক্টে কোনো প্রবলেম দেখি তখন আমি কি করব তখন আমার টাকাগুলো লস হবে কি না কিন্তু কোম্পানি কাস্টমারদেরকে এটার ব্যাপারে একটা এনসিওরিটি দিয়ে থাকে যেটাকে আমরা যেটা গ্যারেন্টিও হয়ে থাকে ওয়ারেন্টিও হয়ে থাকে আফটার সস এটাকে বলা হচ্ছে আফটার সেলস সার্ভিস তো সার্ভিসের মধ্যে এই ধরনের জিনিসগুলো আসবে একটা প্রোডাক্টের ইনস্টলেশন আফটার সেলস সার্ভিস কমপ্লেন্ট হ্যান্ডলিং ট্রেনিং একটা প্রোডাক্ট যদি আপনি কেনার পরে কোনো প্রবলেম দেখাতে পারে নষ্ট হয়ে যায় তাদের ওয়ারেন্টি টাইমের মধ্যে যদি আপনি ওদেরকে প্রোডাক্টটা দেখা তাহলে ওরা আপনাকে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিবে ওদের কষ্টে এটাকে বলা হচ্ছে সার্ভিস আপনার প্রোডাক্টটা কীরকম সার্ভিস দিবে সেটা কোম্পানিটা এনশিওর করে দেয় এরপর আসি সেকেন্ড যে অ্যাক্টিভিটিসটা আছে সেটাতে সেটা হচ্ছে সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস আর সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিসকে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সাপোর্ট করবে এগুলোকে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিসও বলা হয় সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিসও বলা হয় অর্থাৎ প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটিসগুলো আর প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিসকে স্মুথলি যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো রান করতে হেল্প করবে বা সাপোর্ট করবে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস এখন সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিসে কী কি আছে আমরা একটু দেখে নিই ফার্স্ট ওয়ান প্রকিউরমেন্ট প্রকিউরমেন্ট কি পারচেসিং দ্য র মেটেরিয়ালস কম্পোনেন্টস অ্যান্ড আদার ইনপুটস ইউজড থ্রু আউট দ্য ভ্যালু চেন আমরা ভ্যালু চেনে যে র মেটেরিয়ালসগুলো ইনপুট করবে সেই ইনপুটগুলো পারচেস করা সে কোম্পানিগুলো পারচেস করা এটা হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট দেন নেক্সট আমাদের নেক্সট যে অ্যাক্টিভিটিসটা আছে টেকনোলজি অ্যান্ড সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট এটা কি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অটোমেশন টেলিকম অ্যান্ড ওয়ারলেস সিস্টেম অ্যান্ড আদার টেকনোলজি ইউজ টু সাপোর্ট ভ্যালু অ্যাক্টিভিটিস আর সাথে একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট র মেটেরিয়ালস থেকে ফিনিশড গুডস হওয়া পর্যন্ত যে টেকনোলজিক্যাল সাপোর্টগুলো দরকার হয় যেমন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অটোমেশন টেলিকম অ্যান্ড ওয়ারলেস সিস্টেম অ্যান্ড অন্য অন্য টেকনোলজিক্যাল যে সাপোর্টগুলো দরকার হয় সেগুলো হচ্ছে টেকনোলজি অ্যান্ড সিস্টেমস ডেভেলপমেন্টের অন্তর্ভুক্ত এরপরে হচ্ছে হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট এখন হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্টে কী কী আসছে রিক্রুটিং ডেভেলপমেন্ট কম্পেনসেশন রিটেনিং এমপ্লয়িজ অ্যাজ ওয়েল এস লেবার রিলেশনস অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমরা সবাই জানি এটা কোম্পানির এমপ্লয়ি রিক্রুট করা রিক্রুট করার পর ওই এমপ্লয়িদের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যদি একটা কোম্পানিতে কাজ করার সময় কোনো এমপ্লয়ির কোনো রকম ক্ষতি হয় তখন সেই ক্ষতিটা কম্পেনসেট করার ব্যবস্থা থাকা এবং এমপ্লয়িদেরকে রিটেন করার জন্য এমপ্লয়ি মোটিভেশনের ব্যবস্থা করা এই জিনিসগুলো হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজ যেগুলো একটা সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস এরপর একদম লাস্ট যে সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিসটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্ম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফার্ম ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড টু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিগেল অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি 
অর্থাৎ দ্য ফার্মের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে কি কি রিলেটেড জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিগ্যাল অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স সেফটি সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস অ্যান্ড আদার ওভারহেড ফাংশনস একটা ফার্মের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে এই বিষয়গুলো ইনক্লুডেড হবে এবং এটা হচ্ছে সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমরা এখন দেখলাম একটা ভ্যালু চেইনের টোটাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস এবং প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিসের আন্ডারে কি কী অ্যাক্টিভিটিস আছে এবং সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিসের আন্ডারে কী কী অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটাও দেখলাম এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা এটা ভালো করে পড়ে নেবেন নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী টপিক নিয়ে আলোচনা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে সেফ স্টে হোম থ্যাংক ইউ